ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఒక ప్రధాని అభ్యర్థి లేకపోవడం కూడా మీకు కలిసి వచ్చిన మోడీకి ఎదుర్కొంటే ఎవరంటే మోడీ వాసెస్ నో బడి అది వచ్చేసింది ప్లస్ మోడీ మోడీతో సమానం కావడానికి మోడీ ఆయన స్థాయి పె పెరిగింది ఎక్కడ పెరిగిందంటే ఆయన దౌత్య పరం అరవై దేశాలు తిరిగాడు అరవై దేశాలు తిరగటం వల్ల ఇవాళ మా యుఎన్లో మనకు పర్మనెంట్ మా పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కావాలని ఇవాళ ఇతర దేశాలు చేస్తున్నాయి అదే మనకు ఇస్తామని యుఎన్ అడిగినప్పుడు నెహ్రూ లాంటి మహానుభావుడు మాకొద్దు చైనాకి ఇవ్వండి అన్నాడు అది వీళ్ళకి మనకు తేడా మన దేశం కన్నా మన దేశానికి ఇచ్చిన ఆ రోజు తీసుకుంటే మనకి చైనాతో ఇంత ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు అది మనం ఆ రోజు మనం నెహ్రూ గారే చైనాకి దారాదాతం చేశారు మనకు మనకు ఆఫర్ ఇస్తే మనం ఇవాళ ఇప్పుడు ఇతర దేశాలు అడుగుతున్నాయి మన మనకి ఇవ్వమని ఫ్రాన్సు అమెరికా మన దేశం మనకు రికమెండ్ చేస్తుంది ఇవాళ మన పుల్వామా దాడిలో ఆ పైలట్ని పంపించాలంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పంపించ పంపించారు ఎందుకు పంపించారు పరిగెత్తాడు సైనిక అధికారి పాత సైనిక అధికారి చైనా దగ్గరికి పరిగెత్తాడు మాకు సీక్రెట్ శాటిలైట్ లింక్ ఇవ్వండి సో దట్ వాళ్ళ ఎక్కడెక్కడ మోహరించి ఉన్నారు మిగతా చైనా నో అంది టిబెట్కి వెళ్ళాడు నో అంది సౌదీ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇవన్నీ కదో ముందు అతను సబ్మిట్ అతను ఇమీడియట్గా సరెండర్ చేయండి అంతే చెప్తే వీ కె నాట్ సపోర్ట్ యూ ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది మేము నువ్వు కనుక పంపించకపోతే భారతదేశం సిద్ధంగా ఉంది మీ మీద దాడి చేయడానికి మీ మీద అంటే మీ ప్రజల మీద కాదు మరొక ఎక్కడ మీ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయో టెర్రరిస్ట్ ఫ్యాక్టరీలు అక్కడ చేస్తారు కనుక వద్దు పంపించమంటే నోరు మూసుకుని పంపించారు ఇది దౌత్యపరమైన విజయం ఈ పాకిస్తాన్ని ఒంటరి చేయడం పాకిస్తాన్ని ఒంటరి చేయటం అంటే ముస్లిముని వ్యతిరేకం కాదు పాకిస్తాన్ మన సరిహద్దు దేశం మన పాలిట శత్రు దేశం ఇరవై నాలుగు గంటలు మన మీద విషం కక్కుతున్న దేశం లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై సార్లు ఇప్పటికీ దాడి చేసి ముప్పై ఆరు మంది సైనికులను చంపిన ఒక వికృత దేశం అది రోగ్ కంట్రీ మన దేశం మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు మన అక్కడ దొంగ కరెన్సీ ప్రింట్ చేసి ఇండియన్ కరెన్సీని ప్రింట్ చేసి బార్డర్ ద్వారా ఇక్కడికి పంపించి మన ఎకానమీని దెబ్బతీయాలనే రోగ్ కంట్రీ కాశ్మీర్లో అక్కడ హురియత్ కాన్ఫరెన్స్కి డబ్బులు అందజేస్తూ వాళ్ళకి మనుషులు సప్లై వీళ్ళని టెర్రరిస్ట్ని లింక్ కల్పిస్తూ అక్కడ వేర్పాటువాదం సృష్టించడానికి చేతులు అందిస్తున్న సహాయం అందిస్తున్న ఒక దౌర్భాగ్యం కంట్రీ ఆ దేశాన్ని మనం వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఆ దేశ దేశం మీద దాడి చేస్తున్నాం మా దేశాన్ని విమర్శిస్తున్నాం అంటే ముస్లిములు అని కాదు ముస్లిములు వాళ్ళకన్నా మన దేశంలో ముస్లిం సోదరులు ఎక్కువ ఉన్నారు కనుక బైజేపీ ఇస్ నాట్ అగేన్స్ట్ ముస్లిం వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఈ పా బీజేపీని ఇలా పాకిస్తాన్ మీద మాట్లాడింటే ముస్లిముల మీద అని వీళ్ళకి ముస్లిం అన్నీ తయారు చేశారు బట్ ప్రజలు నమ్మల ముస్లిం సోదరులే నమ్మల ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుభవించారు వాళ్ళు ఈ చూశారు ఈ పొలాలు ఒక ఉజ్వల ఏంటి ఒక ఇదేంటి ముద్ర యోజన ఏంటి ఒక గ్రామ సడక్ యోజన గ్రామ సడక్ యోజన రోడ్లు వేస్తా ఉంటే అక్కడ ముస్లిం కుటుంబాలు ఉన్నాయి కనుక ఆ రోడ్డు వేయి మానేసి ఇలా అన్నీ వేస్తా అన్నీ చూశారు వాళ్ళు కళ్ళర చూసినాక వీళ్ళ మాటలు వీళ్ళ డొల్ల మాటలు అని తిరస్కరించారు భారతదేశం నా దేశం భారతదేశం అనే ప్రతి భారతీయుడు ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్ అని ప్రౌడ్గా చెప్పగలిగనే రోజు ఇవాళ వచ్చింది మనకి యాభై ఏళ్ల స్వాతంత్రం తర్వాత డెబ్బై ఏళ్ల స్వాతంత్రం తర్వాత అరవై ఏళ్ల కాంగ్రెస్ దుష్ట పరిపాలన దుర్నీతి పరిపాలన అవే అబాధ్యత పరిపాలన అరాచక పరిపాలన అవినీతి పరిపాలన ఆశ్రిత పక్షపాత పరిపాలన తర్వాత అరవై ఏళ్ళ ఆ దుష్ట పరిపాలన దౌర్భాగ్య పరిపాలన తర్వాత ఇవాళ ఒక భారతీయుడు ఈ దేశంలో ఈ దేశంలోనైనా వేరే దేశంలో వేరే దేశ గడ్డలో అడుగు పెట్టైనా సరే రొమ్ము మీద చేసుకుని ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్ అని ప్రౌడ్గా పౌరు పౌరుషంగా ధీమాగా చెప్పగలిగే స్థాయి మనకి ఈ ఐదేళ్లలో మోడీ తీసుకొచ్చారు ఈసారి మోడీ గారు ఒక కొత్త నిద నినాదంతో బయటకు వచ్చారు ఏంటి చౌకీదార్ అని సో అది కూడా బాగా కనెక్ట్ అయింది ప్రజలకు అనుకోవచ్చా అనుకో ఎందుకంటే వీళ్ళు చౌకీదార్ నేను కాపలాదారుని అని అని చాలా చాలా బాధ్యతగా చెప్పాడు నేను ఈ దేశాన్ని కాపలాదారుడు గారు అని పెట్టారు అని అంటే దాన్ని అవహేళన చేస్తూ చౌకీదార్ చోర్ అన్నారు దీన్ని కూడా ప్రజలు ఎలా తీసుకురాలి చోర్ అంటున్నారు అసలు మీరేంట్రా మీరేంటి నీ రాహుల్ గాంధీ నువ్వు హెరాల్డ్ కేసులో నువ్వు బెయిల్ మీద ఉన్నావు మీ అమ్మ బె సోనియా గాంధీ బెయిల్ మీద ఉంది నీ బావ మరిది వాద్రా బెయిల్లో ఉన్నాడు హర్యానా ల్యాండ్ కేసులో బెయిల్లో ఉన్నాడు నీ మంత్రి చిదంబరం నీ చిదంబరం కొడుకు బెయిల్లో ఉన్నారు నీ అఖిలేష్ యాదవ్ కేసు స్టేలో ఉన్నాడు అఖిలేష్ యాదవ్ మీద కేసు వేసింది అయ్యా ములాయం సింగ్ మామా మాయావతి సిమెంట్ కుంభకోణం అని మాయావతి కేసు పే స్టేలో ఉంది ఎవరి కేసు అఖిలేష్ యాదవ్ సెల్ 
శిల్పాల దీని మీద మమతా బెనర్జీ మీద కేసు ఎవరైతే అయ్యే స్కామ్ శారదా స్కామ్ మీద రాహుల్ గాంధీ నువ్వే అన్నావు దీది మస్ట్ బి బ్రాట్ టు ది జస్టిస్ అది ఒక చిన్న స్కామ్ కాదు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన మహా ఘోరమైన ఒక పెద్ద ఇది దాని నువ్వే కేసు వేసావు సో మీరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ కేసులు వేసుకున్నారు బెయిల్ మీద ఉన్నారు మీరు దొంగలో మీరే ఒకళ్ళనొకళ్ళ దొంగలను మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు మీరు స్టేలో ఉంటూ దొంగలు దొంగ అంటారండి మోడీ ఏం దొంగతనం చేశాడో ఒకటి చెప్పండి రాఫెల్ అనే ఒక అబద్ధాన్ని సృష్టించారు రాఫెల్ ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ లేదని చెప్పేసింది సుప్రీంకోర్టు దీంట్లో ఏమి లేదని చెప్పేసింది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ దీంట్లో మధ్యవర్తులు లేరు లేరని చెప్పేసింది క్యాగ్ లేదని చెప్పేసింది ఫ్రాన్స్ మినిస్టరు ఫ్రాన్స్ మినిస్టర్ ఇంటర్వ్యూ చెప్పాడు అంటే రాఫెల్ ప్రజలు నమ్మలేదు అంటారా రాఫెల్ ప్రజలు నమ్మలేదు ప్రజలు వీళ్ళ వీళ్ళ అబద్ధాల్లో అదొక భాగం అని అర్థమయ్యే ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ దేశంలో అది దాంట్లో ఏమీ లేదు అది క్లీన్గా ఓపెన్ దాంట్లో ఏమీ దాపరికాలు లేవు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ దీంట్లో ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్లు ఏమీ లేవు అని కాగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది దాంట్లో ఏమీ లేదు అని అది క్లీన్గా ఓపెన్ దాని టెక్నాలజీ దాని రేట్ ఎందుకు బయట పెట్టాం దానికి ఓపెన్ వా ఫ్రా ఆయన మినిస్టర్ చెప్పాడు ఎవరు ఫ్రాన్స్ ఫారిన్ మినిస్టర్ చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు అది ఎందుకు రేటు బయట పెట్టకూడదు అంటే మేము ఎందుకు సీక్రెట్ చెప్పాడు ఆ రేటు బయట పెట్టాలంటే ఇది ఇంత రేట్ ఎందుకు అయ్యింది అంటే దాంట్లో ఏం టెక్నాలజీ వాడామో చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏమి టెక్నాలజీ వాడే బయట చెబితే మీకే నష్టం మీ శత్రు దేశాలకు అరహస్యం అందుతుంది కనుక అది సీక్రెట్గా పెట్టవలసిన బాధ్యతగా ఉండి మేము సీక్రెట్ పెట్టాం సో ఇన్ని వివరణలు ఇచ్చినా కూడా ఇంకా రాఫెల్ మీద అనేటప్పుడు ప్రజలు జోక్గా తీసుకున్నారు ఈ వీళ్ళు ఒట్టి అబద్ధాలు తప్పితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వేరే బాని పాటలు ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి మోడీ వచ్చిన కానీ ఇంట్రాలరెన్స్ అన్నారు అవార్డు వాపసి అన్నారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చే ప్రతిదీ ఫెయిల్యూర్ అయింది వాళ్ళు అంటే మేము ఇది చేస్తాము మేము ఇది చేయగలము అన్న మాట కూడా మన గరీబీ అటావు అంటే అయ్యా మీ ముత్తాత నెహ్రూ గరీబీ అటావు అన్నాడు మీ నాయనమ్మ గరీబీ అటావు అవుతుంది మీ నాన్న అన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు అన్న అరవై ఏళ్ళుగా గరీబీ అటావు చేయలేదు ఐదేళ్ళు మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తే చేస్తారా సో ప్రజలు అంత అమాయకం లేదు అడిగి వాళ్ళే అడుగుతున్నారు అరవై ఏళ్ళుగా మీరే కదా పరిపాలించారు అప్పుడు ఎందుకు గరీబీ అటావు చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అయిపోయింది తప్పైపోయింది ఇంకో ఐదేళ్ళు ఇస్తే చేస్తామంటే నమ్మద్ద ప్రజలు అది మోడీ ఆ దారిలో తీసుకెళ్తున్నాడు మోడీ ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం సిన్సియర్గా ఎందుకంటే పన్నెండేళ్ళు సీఎం ఆలోచిస్తారు కదా ప్రజలు పన్నెండేళ్ళు సీఎంగా చేసిన మోడీ ఐదేళ్ళు పీఎంగా చేసిన మోడీ ఒక్క కేసు అంటే ఒక్క కేసు ఒక్క అవినీతి కేసు ఒక ఆశ్రిత పక్షపాతం వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎక్కి క్విక్ ప్రోకో కింద వాళ్ళకి అది ఇచ్చి నీ తీసుకురాడను ఒక్క కేసు అంటే ఒక్క పన్నెండేళ్ళు సీఎం ఐదేళ్ళు లేదే మీరేంట్రా అంటే ఐదేళ్ళు సీఎం ఉంటేనే రెండేళ్ళు సీఎం ఉంటుంది ఇరవై కేసులు మీ మీద ఇసుక మాఫియా అని ఇంకోటి అని జనభూమి దోపిడి అని రకరకాల కేసులు మీ మీద చేస్తేలు మీతోటి ప్రజలు పోలుస్తారు కదా మాట్లాడి మీ అందరూ మీ వెనకాల ఏంటి పోలిస్ మీ బతుకులు ఏంటి మీరు నిర్వాహకాలు ఏంటి మీ మీద కేసులు ఏంటి ఆయన చేసిన కేసులు ఏంటి ఆయన్ని దొంగలు మీరు అందరూ దొంగలు అయితే దొంగలు అంటారండి అందుకని అశోక చక్ర అశు చాణక్యుడు ఒక మాట అన్నాడు చాణక్యుడు ఏమన్నా అంటే ఒక సమర్థవంతుడు ఒక నీతివంతుడు ఒక ధైర్యవంతుడు పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు అవినీతి పరులు దుండగు దొంగలు దగాకూరులు దొండగిళ్ళు ఏకమవుతారు అదే జరుగుతుంది అదే జరుగుతుంది అది ప్రజలు గుర్తించారు వీళ్ళందరికీ భయాలేంటి ఎందుకు మోడీ వేరే సిద్ధాంతం కాకుండా మేము వచ్చే మంచిగలం ఇచ్చేలు కాకుండా ఏ సిద్ధాంతం కాకుండా అనవసర జిఎస్టీ జిఎస్టీ వల్ల ఓ అన్నారు ఎవరికి వెళ్ళాలి జిఎస్టీ వల్ల కామన్ మ్యాన్ మధ్యతరగతి ప్రజలు హ్యాపీగా ఉన్నారు బాగా లా రోజుకు లక్ష రూపాయలు రెండు లక్ష రూపాయలు వ్యాపారం చేస్తూ కూడా ట్యాక్స్ కట్టని వాళ్ళు లాక్లో పడ్డారు తప్పితే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు స్టడీ అయ్యారు పోనీ బాబు ఈ బిల్లులు కట్టేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఈ మన ఇంటి మీద ఎక్సైజ్ వాడు డైట్ దాడి చేస్తాడో ఈ దరిద్రం ఎందుకు హ్యాపీ నిద్రపోవచ్చు అయిపోయింది వచ్చేది ఓకే గతంలో దాచుకుంటూ వాళ్ళు వచ్చే డబ్బు కన్నా వచ్చి స్ట్రైట్గా వచ్చే డబ్బు హ్యాపీ కదా నన్ను కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు లేదు అని వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అయ్యారు రేట్లు పడిపోయింది నూట అరవై నూట యాభై రూపాయలు అమ్ముతున్న పప్పు దినుసులు ఇవాళ ఎనభై డెబ్బై రూపాయలు పప్పు దినుసులు ఏసీ రూమ్లో ఉన్నాడికి అవసరంలా ఏసీ రూమ్లో ఉన్నాడికి పప్పు దినుసులు విలువాడి తెలీదు ఉల్లిపాయలు విలువాడి తెలీదు టమాటా విలువాడి తెలీదు ఏసీ రూమ్ మధ్య తరగతి వాడు కింద తరగతి వాడు లోవర్ నార్త్లో ఉన్నాడు వాళ్ళకి నార్త్లో నార్త్ సైడ్ కానీ అటు
బ్లాక్ మనీ ఆగిపోయింది బ్లాక్ ట్రా ముందే బ్లాక్ మనీ ఎంత తీసుకొచ్చారు అంటే ఇవాళ స్విచ్ చేస్తే కాదు కదా అరవై ఏళ్ళుగా మీరు దోపిడీకి దారులు తెరిచి తెరిచి తోచుకుని తోచుకుని వెళ్ళిన వాడిని ఒక తీసుకొస్తాం ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తాం అది గ్యారంటీ అదే ఇంకా తేలేదే అంటే ఎట్లా మీరు అరవై ఏళ్ళు దోచిపెట్టిన తర్వాత చేస్తాం ఈ దానివల్ల ఏమైంది ఇవాళ బ్లాక్ ట్రాన్సాక్షన్ పోయింది బ్లాక్ మనీ ట్రాన్సర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఒక స్థలం కొంటున్నామంటే కింద ఇంతకుముందు వెయ్యి గజాలు స్థలం కొందామంటే కూడా డెబ్బై పర్సెంట్ బ్లాక్ ముప్పై పర్సెంట్ ఇవాళ సినిమా ఫీల్డ్ ఇంతకుముందు ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ వైట్ మీదంతా బ్లాక్ ఇవాళ సినిమా ఫీల్డ్ సైతం వైట్ మహేష్ బాబు టోటల్గా వైట్ ఇవ్వండి నాకు నేను హ్యాపీగా ట్యాక్స్ కట్టుకుని హ్యాపీగా ఉంటాను అనే స్థాయిలో అందరూ ఆర్టిస్టులు కూడా ఎందుకు వచ్చే తలకాయ మనకి సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఆ థింకి మైండ్ బ్లో నుంచి ఆ బ్లాక్ మనీ అకౌంట్ లేకుండా డబ్బు దాచుకుందాం మీరు వాళ్ళు గోన్ సెన్సులు దాచుకుందాం అనే యాటిట్యూడ్ పోయింది వాళ్ళకు ఉండే డబ్బు పది రూపాయలైనా వైట్ మనీ మన సంపాద సంపాదన మనం ఎవడు ప్రశ్నించడానికి వెళ్ళిన డబ్బుతో మనం బతుకుతున్నాం అలా బతకాలి అనే ఒక మైండ్ సెట్ ప్రజల్లో వచ్చింది